Star of David, a young face. They were young, and they were the heroes. When we left to go to Germany, there were about 17,000 Americans buried in the temporary Henri Chappelle Cemetery. As you know, about 60% of America's dead were returned to America when the, after the war was over when requested by their families. Notre tâche n'était pas enviable. Nous devions récupérer et préparer les soldats morts afin de les enterrer. C'était un travail difficile pour moi parce que j'étais si jeune et manquais de maturité. Mais j'ai grandi très vite. Comme je le dis souvent à ceux qui veulent bien m'écouter, mettez un visage sur toutes ces croix et ces étoiles de David. Un visage jeune. Ils étaient jeunes et ce sont eux les héros. Plus ou moins 17 000 Américains étaient enterrés à Henri Chapelle quand nous, quand nous sommes partis pour aller en Allemagne. Comme vous le savez, près de 60% de ces soldats américains ont été rapatriés suite à la demande de leur famille. Joseph Puders, who was a young boy, and his mother and father were the first Belgian people I met during the war. And since then, I've made many friends here, especially since 1994, which was the first time I came back to Belgium. These Belgian friends are very special to me and my wife, Dottie. I was happy to learn recently about the organization for the adoption of graves in Belgium. It has been 67 years since your country's liberation, and you have not forgotten. This is very admirable. Whenever I have the chance to talk to the American people about the adoption of graves, I impress upon them that the noble dedication that the people here have to remember, not forgetting those young Americans who gave their lives for liberty. Les premiers Belges que j'ai rencontrés pendant la guerre furent Joseph Kuiters et ses parents. Et depuis, je me suis fait beaucoup d'amis ici, spécialement depuis 1994 quand je suis revenu pour la première fois. Ces amis belges représentent beaucoup pour nous, pour moi et Dottie, mon épouse. Je suis très heureux d'apprendre récemment qu'il existait une organisation qui s'occupe des adoptions des tombes. Votre pays a été libéré il y a 67 ans, mais vous n'avez pas oublié. C'est admirable. Chaque fois que j'aurai l'occasion de parler aux Américains, j'assisterai et parlerai du noble dévouement des Belges. Que vous n'oubliez pas ces jeunes Américains qui ont donné leur vie pour notre liberté. 